臣已到，行刑。
线路，可怜的跟着雷虫怂恿我翻车，我是真的走不动了呀。你可以不跟着我。你不是要找不良人救弟弟吗？我们所救不良人都在齐国，你应该去那里，而不是在这里。跟着你，也不全是我的主意。在我心底，有一个声音。哎，我是认真的。要走到啥时候嘛？应该是这儿了。继续走的话，可是会死人的哟。都说了会死，你都在这晾着吧。我不会帮你，也不会领情。啊，但是现在，你也是在新地的人。监国令，贼寇搅局，太原不良人接逃。兖州奸行不利，唯辱他人，速回洛阳，不救。师父，如何？一半妥。很好。接下来，就等愿者上钩吧。那今日还回洛阳吗？不回。我八爷向来战无不胜，此次败在几个女人手里，就这么空手回去。定会被人耻笑。替我回信，就说我会稍晚一日，将李青云的消息和此物带回洛阳。是。那接下来，设宴。若是没醒，你是打算把我埋了吗？嗯嗯嗯
。咋香？我一说厉害不？牛人是早点吹他，却用不着挖坑。嗯，谢谢。嗯，嘿嘿，王商量，跟他不叫死。嘿嘿。哦，对了，你不知道，我给你精心伤口的时候，你身上烫的很，我得让你凉快一下，我就脱了你的衣服，给你放到水里。只是没想到。天色不早了，顺着驿站门口的马蹄印，应该就能找到小北。我们抓紧时间。对好，猴娃娃丢了。啊，弟弟没行动，现在又多个猴娃娃。找到小北之后，我帮你找弟弟。啊，见弟，一言为定。咦，幼稚的很。看好了，应该是这样，一言为定。一个书文也没有，摆明了就是清军入瓮嘛。阿姐，你先去有剑客栈等我。天亮后，若是我没能出现，你就拿着他去玄武山天师府找一位姓陆的姑娘，让陆姑娘帮你找弟弟。嗯，那你当心点。等一下，好子，给你防身用。多谢。师傅已静候设宴，请带路单刀赴会，天子的女人果然不一般。<笑>爽快！看来这凉掉的饭菜很合你胃口啊。骆小北在哪儿？李星云在哪儿？李思源就这点本事吗？身为监国，连天子的行踪都不知道。嗯，嘴硬是没用的。别忘了今天，你是为何而来？我要先见陆小北。当然可以。人，你也看到了，这二人的安危，你怎么选？我选骆小北。我不杀你赵明安。好，他在哪儿？我有说，我知道他在哪儿吗？<笑>那此宴便是断头饭了。此人嘴里是问不出话的。你当真以为我不敢杀你？不如我们比试一场。我赢了，便带他走；若我输了，放了他，我跟你回洛阳。啊，嗯，那日在刑场，姑娘借助天时地利，才勉强与我一战。以你的实力，根本用不着我动手。嗯，这是我四个徒弟，四人合力，也从未胜过我。你先赢过他们，再跟我谈条件吧。兵器任选。
姑娘，可要小心呐、啊！破釜沉舟，我都有些佩服。胜负已定，把他拖下去。都结束了。如果我败了，罗小贝如何处置？他的头颅会随你同去洛阳。Ha <laughs> ha. 